Saat ini saya sedikit akan menceritakan mengenai Kondisi dari peristiwa yang terjadi di uh, Sulawesi Tengah Peristiwa gempa uh, bencana alam, gempa bumi, uh, likuifaksi dan tsunami khususnya yang ada di uh, wilayah Jodong Oge, Kabupaten Sigi. Nah, kalau di Jodong Oge itu gempa bumi dan likuifaksi, bencana yang terjadi itu berawal dari jam 3 sore pada jam 3 sore itu kami uh, sementara mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan adanya ibadah uh, serah terima dari uh, istri saya sebagai pendeta di uh, jemaat Pinial Palu karena akan ditempatkan di tempat tugas yang baru di jemaat itu kemudian eh, dalam persiapan untuk ibadah yang dilaksanakan nanti pada jam 7 malam itu kami masih dalam waktu istirahat jam 3 itu sudah terjadi gempa dalam gempa itu kami masih merasa itu kalau di wilayah Sulawesi Tengah itu normal saja mm -hmm. Masih belum menakutkan yeah. Tetapi nanti uh, gempa yang kedua pada jam uh, setengah lima Itu perasaan kami mulai tidak enak Karena bertepatan waktu itu saya duduk di uh, di teras depan lagi sambil minum kopi dengan uh, sopir saya gitu. istri sementara di uh, ruangan dalam menyetrika uh, kemudian mandi dan anak saya sudah uh, sementara di uh, dipakaikan baju itu pada jam setengah lima setengah jam kemudian itu pada jam 5 lewat sedikit dia terjadi lagi gempa yang agak keras jadi di sana tiga kali gempa dan gempa yang ketiga itu saya sudah berdiri dan mencari pegangan di uh, salah satu tiang dari rumah kami di rumah dinas itu dan uh, saya sudah ajak istri dan anak-anak keluar Tapi karena gempanya juga berhenti pada waktu itu ya, Saya sudah sempat uh, Tenang, istri masuk Ada mertua ada waktu itu Dan kami duduk Duduk lagi sambil minum kopi Tetapi se Setengah jam kemudian Gempa itu semakin muncul gempa yang semakin keras lalu kami sudah lompat dari rumah dan uh, istri saya yang masih di dalam rumah itu saya sudah berteriak panggil dia lalu dia sambil bawa anak uh, lari dan melompat keluar karena rumah itu dia sudah terangkat uh, lantai rumah itu dia sudah terangkat dan barang-barang di rumah itu sudah jatuh uh, karena tanah mulai bergerak uh, ketika saya menarik istri itu di pintu depan kami lompat sudah ketika jalan jadi istri saya bawa dengan anak istri di sebelah kanan itu saya pegang dan anak saya anak saya yang umur 8 tahun itu uh, kelas 3 SD itu saya gendong di tangan kiri lalu uh, saya melihat bahwa di depan rumah kami itu ada jalan utama itu jalan besar di situ mulai terjadi patahan-patahan uh, tanah mulai terbelah kemudian uh, gempa itu dia ber, dia bergelombang 
hmm. tanahnya bergelombang itu gempanya hmm. semakin keras tanah bergelombang seperti oh, ombak itu ya hmm. ombak yang yeah. hmm. kemudian tanah itu langsung ya, terbelah jadi dia bunyi kayak di rade gitu ya. hmm. kayak seperti disobek yeah. dan ada air yang memancar dari dalam tanah itu hmm. uh, sangat deras gitu ya. hmm. Hmm. dia memancar dan tinggi gitu. dia punya kekuatan itu dan tekannya dari dalam tanah itu dia sangat tinggi cukup tinggi ya. dan uh, saya melihat pada saat itu tanah itu dia ter, dia terbelah dia melewati ya, kedua kaki saya itu jadi dia lewat di tengah lalu memisahkan dua rumah yang ada waktu itu rumah saya dan rumah uh, bendahara saya di pusdiklat itu belahan itu dia terus sampai ke uh, auditorium uh, aula utama kami di pusdiklat Pusdiklat itu adalah salah satu aset terbesar dan yang utama di GPD untuk pemberdayaan warga gereja, pelatihan pendidikan, pembinaan warga gereja, tetapi juga itu adalah pusat dari pengembangan usaha perekonomian dari warga gereja. Tetapi kemudian dengan peristiwa itu saya melihat belahan tanah itu Ya, sampai di uh, auditorium dan dia membelah auditorium saat itu uh, kami masih berupaya untuk terus uh, menyelamatkan diri kami bertahan di satu pohon ya pohon yang pohon mangga besar di situ kami berpegangan lalu saya istri anak itu sopir saya itu dan juga mertua laki-laki saya hmm. itu kami berpegangan di pohon itu tapi karena pohon itu sudah uh, mau tumbang hmm. maka kami lari hmm. dan pada saat kami berlari itu itu air itu tanah sudah berair jadi sudah lumpur semua hmm. itu kami uh, berlari di uh, dalam lumpur itu yang dia terasa menyedot jadi lumpur itu seperti hmm. menyedot kami gitu ya. dan uh, yang saya rasakan pada waktu itu adalah bagaimana berupaya untuk menyelamatkan istri anak dan uh, mertua dan juga sopir saya itu yang dia juga sedang berjuang tetapi saya teringat bahwa di rumah sebelah itu yang sudah mulai goyang itu hmm. ada bendahara uh, pusdiklat beserta dengan keluarganya ibu itu hmm. jadi saya balik tinggalkan istri itu saya katakan kalian pergi duluan yeah. cari pegang uh, di pohon yang, yang yang sudah tumbang hmm. lalu saya lari saya tendang itu pintu rumahnya hmm. gitu Ketika terbuka pintu rumah, saya bilang keluar. Yang ternyata sudah tidak ada orang di rumah itu, mereka ada ikut ibadah waktu itu. Mm. Mm. Jadi ya syukurlah karena mereka tidak di dalam rumah itu. Mm. Atau terkunci di rumah itu. Lalu pada waktu kami sudah berjuang untuk berjalan di dalam lumpur, ada seorang majelis dengan anaknya yang lagi melakukan persiapan juga untuk ikut ibadah pada jam 7 gitu hmm. nah itu ibu itu dia penatua sekolah minggu hmm. di jemaat uh, Efrata Segara Sarimasi tempat tugas uh, sebelumnya dari istri saya itu. Hmm. nah mereka ini sebenarnya ada berapa orang majelis tetapi lain uh, melakukan persiapan mandi ganti pakaiannya di Palu jadi hmm. mereka ke, ke pusdiklat ke John Oge dulu ke rumah dinas kami tapi kemudian ketika mau ganti pakaian mereka balik ke Palu ke rumah mereka ada yang punya rumah di Palu juga mm-hmm. gitu. dan atau keluarga mereka jadi yang tertinggal ibu ini dengan anaknya yang umur lima tahun mm-hmm. gitu, anak perempuan mm-hmm. jadi 
ketika saya mau jalan sudah lari gitu ke istri saya saya lihat ibu itu dengan anaknya lagi minta tolong karena dia lari dan sudah mau di uh, tindis itu dilindas oleh uh, pohon mangga yang besar itu sebesar ini ya. hmm. jadi saya lari saya tarik dia dia sudah teriak-teriak minta tolong dan uh, saya sempat tarik dia dan ada yang adanya saya dorong ke depan lalu saya di tindis oleh pohon itu jadi sempat belakang saya itu kena ranting-ranting dari pohon itu hmm. jadi saya sempat jatuh lalu saya berpegangan di, di tembok rumah tapi saya ini sambil tanah ini dia ber, berjalan terus itu ya yeah. itu bergerak terus ya. lalu saya pegang di tembok rumah itu saya merawat tembok rumah itu dia tidak lagi lurus tapi dia sudah miring itu Hmm. Nanti saya angkat kepala dan saya lihat uh, secara baik Ternyata rumah itu dia sudah mau roboh hmm. Dan arah hmm. robohnya itu dia mau menindis kami hmm. Gitu. Hmm. Jadi pada waktu itu uh, Dalam posisi lumpur itu sudah sebatas uh, di atas lutut Dan bahkan sudah sampai di, uh, hmm. di uh, perut pada waktu itu uh, Dalam kondisi yang sulit itu saya terus menarik istri, anak, dan uh, penatua itu, ibu itu, dan anak kecil itu. Hmm. Tarik, lalu saya dorong dan katakan ke, saya selalu katakan kepada uh, sopir saya itu, supaya dia tarik uh, istri saya ketika saya tarik dan saya dorong ke dia, hmm. dia tangkap, dia tarik, dan bawa ke pohon itu dengan... Jadi kami pada waktu itu ada uh, tujuh orang hmm. Tetapi ketika kami sudah mau tiba di satu pohon kelapa yang di samping rumah itu Rumah itu kemudian dia roboh dan uh, saya melihat kondisi uh, rumah itu dia roboh itu Dia miring dan dia tenggelam lalu istri saya sudah mau di uh, tindis oleh rumah itu saya tarik dia saya yang tertinggal di situ nah jadi saya sudah sebatas perut lalu hmm. ada satu pohon yang di belakang rumah itu dia tumbang dan dia jatuh mengenai belakang saya hmm. sehingga saya terlempar ke, ke depan hmm. jadi terhindar dari uh, bahaya itu ditindis hmm. oleh rumah Hmm. Saya percaya bahwa itu adalah suatu cara Tuhan untuk menolong. Hmm. Nah, saya menarik istri saya ya. uh, yang sudah tenggelam itu dia hmm. sudah dia juga sudah sebatas perut karena kami susah sudah hmm. jalan itu di dalam lumpur itu. Saya tarik dia dan juga ibu itu saya tarik jadi mereka berdua sudah tercebur itu di dalam lumpur saya tarik lalu saya sendiri yang sudah tertanam itu sudah tidak bisa bergerak. Lalu pohon itu tumbang dia mengenai badan saya itu cabang-cabangnya itu saya terlempar ke depan lalu tinggal jarak sekitar 2 meter dari pohon kelapa di mana istri dan ibu majelis itu dan anak-anak itu anak saya uh, naik uh, saya raih pohon itu dan ketika tangan saya memegang itu pohon itu akar pohon kaki saya masuk di bawah pohon kelapa itu ternyata di bawah pohon kelapa itu sudah tidak ada lagi tanah yang keras sehingga pohon kelapa itu dia bergoyang terus gitu. jadi kami hanyut di lumpur itu pohon kelapa itu tidak ada lagi tanah yang keras di bawahnya jadi tinggal menunggu tumbangnya seperti itu nah uh, kami naik di situ, sopir saya dia sudah terpisah dari kami, dia sudah di agak jauh, sekitar 10-20 meter waktu itu, itu sehingga saya begitu, dan uh, ayah mertua saya, saya sudah lihat dia terputar di tanah itu, karena tanah itu dia bergelombang terus, dia bergeser, itu dan dia bergelombang tapi juga dia ada yang berputar 
hmm. itu mungkin hmm. uh, pengaruh air yang di uh, saluran irigasi uh, yang dari bendungan sungai Gumbasa itu yang besar itu yang ada di sidera itu dia pecah hmm. jadi dia masuk di sungai yang ada sungai itu dia sebenarnya dia kering sungai di Jonoge itu ya. tapi karena pecah di atas itu dia masuk di situ dan dia menjadi aliran yang sangat besar dan deras itu yang mempengaruhi uh, lumpur-lumpur yang yang bergerak itu dia juga terhisap di air itu ya. sehingga orang uh, tanah-tanah dan orang yang ada di situ dia juga ikut berputar dan hanyut di situ ya. di situ yang banyak menelan korban juga ya. situ ya. hanya situ Lalu uh, kami saya naik di pon itu dan kami saya merangkul mereka semua di pohon itu dan kami menyanyi oh, ya. kami menyanyikan lagu uh, makin dekat Tuhan mm-hmm. lagu itu kami nyanyikan dalam situasi seperti itu uh, ada kepasrahan kami terhadap keadaan mm-hmm. waktu itu ya, kami sudah pasrah dengan keadaan. Dan kami juga punya keyakinan yang kuat Bahwa kami akan selamat Dan setelah menyanyi lagu itu Kami kemudian menyanyikan lagi lagu Allah kuasa melakukan segala perkara Setelah itu saya pimpin doa Saya mari kita berdoa Uh, saya berdoa uh, ya. memuji memuliakan Allah uh, sebagai pencipta dan pemelihara dan menyelamatkan kami dan uh, kami memohon dia menyelamatkan kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami waktu itu karena banyak sudah ribut dengan suara orang minta tolong mm-hmm. dan uh, kami menutup doa itu dengan doa bapa kami mm-hmm. kami berlima yang di pohon itu yang terus goyang dia sudah mau tumbang waktu itu ya tetap tanah bergeser terus jalan terus ya begitu dan pohon itu kami bertahan di pohon kelapa kecil itu dan kami berdoa dengan doa bapak kami setelah amin pohon itu tumbang tumbang dan disitulah uh, istri saya anak saya dan Penatua, ibu penatua itu Dan hmm. anaknya yang kecil itu Mereka berpegangan Mereka jalan di pohon itu Untuk meraih pohon yang ada Yang pohon-pohon lainnya sudah tumbang di depan hmm. nah, Mereka raih itu Saya dorong mereka ke, ke depan Nah saya Karena saya yang di belakang Terputar pohon itu Lalu dia hanyut agak jauh dari saya Saya ter- terlepas hmm. dari pegangan pohon itu dan ketika mau meraih karena itu sudah sangat berat gitu ya. saat itu di pus di klat di jono oge ada kegiatan uh, bible camp ya. itu uh, itu studi bible ya mereka dari sma 2 ada Uh, data yang masuk ke kami pada waktu itu di pusdiklat karena mereka meminjam tempat kami mm-hmm. itu 150 peserta ditambah 50 panitia yeah. mm-hmm. berarti 170 orang mm-hmm. ditambah dengan guru-guru ditambah dengan undangan untuk alumni-alumni dari sekolah itu mm-hmm. dan sudah ada uh, orang-orang tua yang mungkin berkunjung karena banyak mereka banyak kendaraan motor mobil gitu itu di pusdiklat dan di saat yang bersamaan juga itu sudah hari terakhir dari uh, 11 warga GPID gereja yang kami layani itu ada 11 orang yang mengikuti kursus musik gereja hmm. waktu itu dan uh, di hari itu sudah penutupan dari kegiatan Jadi ada ibadah penutupan yang dipimpin oleh Ketua dua Sinode GPD Itu Pendeta Oktam Lago Nah Waktu 
kegiatan itu sebenarnya semua majelis nori diundang untuk hadir mm-hmm. turut hadir tapi karena ada pelayanan masing-masing sehingga tidak hadir yeah. nah kalau sampai uh, kami hadir waktu itu semua majelis nori mm-hmm. hadir itu se- karena ibadah pembukaan sebulan yang lalu mm-hmm. itu kami hadir semua yeah. hampir semua hadir ya mm-hmm. dan kalau pada waktu itu kami hadir entah apa yang akan terjadi dengan rekan-rekan yang lain yeah. gitu. nah tapi itu juga adalah cara Tuhan nah, sehingga teman-teman kami juga terhindar dari bencana jadi mm-hmm. karena ada jadwal pelayanan masing-masing ini yeah, <coughs> yeah. lalu pada saat itu saya melihat jadi di ketika saya sudah lepas pegangan itu tapi masih e, mencoba untuk terus meraih man, tanah yang agak keras mm-hmm. gitu yang masih bisa saya naik mm-hmm. saya melihat e, pendeta yang melayani anak-anak SMA itu mm-hmm. memberikan pembinaan kepada mereka waktu itu mm-hmm. dia di jalan dia lari dan mendorong e, satu anak peserta karena sudah akan dilindas dengan pohon ya. dia dorong dan dia di, dia sendiri yang dilindas oleh pohon itu hmm. pohon yang uh, pohon yang ditanam di pinggir jalan itu yang sudah sebesar ini hmm. dia seketika dia sudah dilindas pohon itu hmm. saya melihat dia dia bergerak cepat seperti kalau kita mau potong ayam begitu caranya ya, hmm. tapi se- tidak lama kemudian dia diam dia, tapi sudah Uh, agak tertutup dengan lumpur juga uh-huh. saya melihat saya sudah lihat dia pasti dia sudah meninggal uh-huh. nah pada waktu jadi orang-orang waktu itu semua kan ketika gempa itu mereka lari di jalan yeah. patahan itu terjadi juga dari seberang jalan itu sampai di jalan jadi mereka jatuh itu di lumpur itu uh, begitu tragis saya lihat mereka jatuh uh-huh. saya dan setelah itu setelah peristiwa itu saya teringat uh, satu film itu film Titanic mm-hmm. pada waktu itu kapal yang sudah yeah. akan mm-hmm. tenggelam mm-hmm. orang-orang itu jatuh itu seperti itu ya mm-hmm. gitu mereka jatuh banyak sekali mereka jatuh gitu karena ratusan orang yeah. tambah dengan masyarakat yang ada di situ mm-hmm. gitu mereka jatuh dan hanyut dengan lumpur itu mm-hmm. <coughs> dan uh, saya dalam kondisi saya masih meraih itu saya melihat tetangga kami mm-hmm. ya dari saudara muslim yang ada yang mereka berkebun mm-hmm. berkebun tanaman uh, palawija gitu. mm-hmm. dia keluar dari rumahnya ibu itu suaminya sudah menunggu di samping rumah mereka saling memanggil ketika dia keluar pohon ada pohon kelapa besar di depan rumah mereka itu tumbang dan menindis melindasi ibu itu mm-hmm. saya melihat kepalanya itu darah hancur dan darah memancar itu seperti telur kalau kita tepus di tangan mm-hmm. itu darah memancar dan seketika dia diam pada waktu itu karena mm-hmm. ya, meregang sudah mm-hmm. suaminya itu teriak lalu suaminya juga diam saya teriak ke suaminya saya katakan kepada dia Pak cari pegangan begitu hmm. dalam kondisi saya sudah ya. sudah uh, juga masukin hmm. sudah sampai di paha saya hmm. saya bilang ke dia Pak cari pegangan dia lihat ke saya, saya kami tidak terlalu jauh ya sekitar dua puluhan meter hmm. saya lihat dia hanya menangis melihat istrinya hmm. jadi saya bilang saya katakan lagi pegang pohon kelapa itu hmm. ya, yang tim yang ada tindis istrinya hmm. tapi dia tidak pegang dia ikuti itu arus air hmm. lalu tiba-tiba dia uh, jatuh hmm. dan dia tenggelam hmm. dan ternyata dia tidak ditemukan hmm. sampai selesai pencarian ev- evakuasi tidak hmm. dia, tidak tidak ditemukan hmm. suami istri itu ya hmm. dan saat itu sudah banyak orang yang hanyut di samping saya mm-hmm. waktu itu karena sudah ada yang saya lihat ini 
ada anak yang uh, lewat dia uh, berusaha untuk uh, terus bergerak berenang di lumpur itu saya tangkap uh, bajunya kerak bajunya saya tangkap dia sudah minta minta tolong tapi ada berapa yang lewat saya hanya bisa tangkap dia saya tangkap dia saya lempar di pohon di pohon mangga yang besar lempar ke belakang saya bilang kau pegang di situ jadi dia pegang pohon mangga Uh, saya tiba-tiba merasa ada kekuatan dia. Mm-hmm. Hanya dengan tangan kanan saya bisa mengangkat orang dari lumpur itu. Sementara posisi saya juga dalam lumpur. Mm-hmm. Begitu. Uh, kemudian setelah dia lewat lagi satu orang, mm-hmm. begitu. Jadi dia sudah uh, timbul tenggelam di lumpur itu. Mm-hmm. Gitu. Saya tangkap dia, saya lempar lagi dia di pohon yang mm-hmm. jatuh uh, hmm. yang pohon kelapa yang tadinya kami naik di situ ya. saya lempar di situ saya bilang pegang pohon itu ya hmm. pegang pohon itu pada waktu saya akan bergerak lagi untuk uh, mencari tempat di mana istri saya itu ada mereka terus berjalan di sana hmm. berjalan di antara apa ber, di lumpur itu dan mencari pegangan-pegangan di pohon-pohon yang sudah rubuh hmm. <coughs> lewat satu perempuan anak perempuan dia sudah timbul tenggelam ya. di situ tinggal kepalanya hmm. bahkan mukanya sudah sudah penuh becek saya tangkap kepalanya itu mau tangkap cari pegang rambutnya karena sudah dengan lumpur jadi uh, licin ya hmm. gitu. lalu saya ambil dari bawah rambutnya ya. gitu. hmm. jadi saya dia saya angkat dari di rambut hmm. saya lempar ke belakang saya bilang, pegang pohon itu jadi pohon mangga yang di, kami jatuh yang di mana kami berlindung pertama itu ya. di situ ada dua orang ya. gitu dua orang itu si itu adik uh, laki-laki itu dan adik cewek itu mereka di situ nah suasana waktu itu sudah agak gelap mm-hmm. karena kejadian itu setengah enam lewat itu ya. Jadi kami berjuang itu mungkin sudah jam 6 lewat ya sudah hampir setengah 7 jadi sudah agak gelap juga. Mm-hmm. Jadi saya mencari itu meraba-raba di situ karena air sudah di atas uh, perut saya yeah. sudah mau capai dada itu. Mm-hmm. Jadi saya sudah susah bergerak di bawah kayak yeah. sedang sudah sudah sudah, sudah rasa lelah. Mm-hmm. Lalu saya dapat pegang ada bambu panjang itu sekitar satu depan lebih. Mm-hmm. satu depan saya itu satu depan lebih saya tangkap itu ya mungkin mm-hmm. itu ya Tuhan juga mau kasih untuk yeah. uh, saya bisa yeah. mm-hmm. pakai uh, menyelamatkan diri mm-hmm. tapi ada maksud Tuhan juga di balik itu ya saya mm-hmm. mencoba so berupaya untuk memaknai itu setelah peristiwa itu terjadi juga yeah. ketika saya mau pakai bambu itu dia sebesar ini ya, bambu itu ya. untuk meraih tempat di mana istri saya itu ada dan anak saya dan iya mau majelis itu ada seorang bapak yang teriak minta tolong dia sudah dilindas itu ya dia sudah digulung oleh uh, lumpur itu dan saya ambil bambu itu saya tikam di depannya saya lempar di depannya saya bilang tangkap bambu itu jadi dia tangkap nah dia sempat melihat ke saya jadi dia terus berpegangan di bambu itu lalu Uh, tidak lama setelah saya melempar bambu itu ke depannya mm-hmm. di belakang saya itu ada yang uh, pukul mm-hmm. seperti ada yang kena benturan saya tangkap begini ternyata itu uh, sebatang pipa paralon ukuran itu satu meter lebih yeah. itu pipa paralon yang putih yeah, yeah. Mm-hmm. jadi <coughs> Ini itu berarti saya bisa naik, hmm. itu, saya bisa pegang itu untuk meraih mereka. Hmm. Nah, jadi saya sudah ambil itu, sudah posisi saya sudah pegang di tangan kanan. Nah, saya sudah mau bergerak untuk meraih tempat itu di mana istri saya ada itu. Hmm. Tapi di saat itu ada satu anak lagi, hmm. itu satu siswa yang lewat, hmm. siswa dia tuh uh, anak di sana atau bertepatan orang yang lewat. Dia sudah minta tolong karena sudah agak mulai gelap situasi. Saya lihat tinggal kepalanya dan tangannya itu ber- bergerak. Hmm. 
saya ambil uh, pipa itu saya lempar di, di depannya jadi saya tikam jauh begitu di depan mm-hmm. ya, agak serong dia tangkap saya saya katakan kau pegang itu mm-hmm. bertahan di situ kau begitu mm-hmm. jadi maksudnya supaya dia jangan pindah lagi karena itu bisa menye- mm-hmm. menjadi sarana untuk dia mm-hmm. menyelamatkan diri mm-hmm. ketika itu lumpur sudah sampai di uh, lewat dada saya sudah Hmm. mau sampai di leher itu ya. hmm. saya sudah tidak bisa bergerak saya sudah raih begini sudah tidak ada tanah yang keras untuk saya pegang hmm. Hmm. jadi aduh kayaknya saya sudah akan <coughs> berakhir ini ya. itu hmm. hanya terjadi dalam waktu yang singkat itu peristiwa itu ya, ya. Hmm. itu saya dapat menolong lima orang itu hmm. begitu tapi itu itu juga adalah uh, Tuhan mau menolong mereka dengan memakai saya dan uh, ketika saya dalam posisi yang sudah sulit untuk karena ini ter, ketika bergerakan terus ini mm-hmm. saya tertanam mm-hmm. begitu. sudah sampai di leher itu mm-hmm. ada satu pohon yang di belakang rumah dari bendahara saya itu yang belum tumbang mm-hmm. pohon itulah yang tumbang dia menghantam di belakang saya itu dan saya akhirnya karena kuatnya dorongan dari uh, lumpur dari pohon yang tumbang itu saya terlempar itu ke terlempar ke depan hmm. lalu saya bisa raih itu ada pohon yang tumbang itu pohon pisang hmm. saya raih pohon pisang itu lalu saya jalan sampai kepada istri itu sampai di sana saya bantu istri saya anak uh, ibu majelis itu hmm. dan anaknya gitu. hmm. <tuh> kami terus mencari di mana yang bisa kami uh, berpegangan sampai kami dapat satu pohon kelapa yang agak besar yang sudah tumbang mm-hmm. nah di pohon kelapa itu ketika kami naik itu sudah setelah tujuh lewat ya, hampir jam tujuh wow. uh, kami naik itu sudah posisi gelap lalu uh, pada jam setengah delapan Sebelum setengah delapan pun itu sebenarnya sudah mulai muncul tapi dia nanti terang sekali jam setengah delapan itu bulan mm-hmm. bulan besar di langit ya. Mm-hmm. ya dan bintang itu banyak mm-hmm. sehingga uh, dalam situasi uh, kami bergerak terus dengan lumpur itu tapi kami diterangi dengan cahaya bulan mm-hmm. dan bintang dan tidak ada hujan. Yeah. Mm-hmm. Gitu. Yeah. Pada waktu itu mereka sudah berteriak kedinginan. Ini suara minta tolong ini ribut sekali. Oh, iya. uh, suara retak dan tenggelamnya rumah-rumah itu mm-hmm. itu ribut sekali. Mm-hmm. Uh, dan ada memang pada waktu itu rumah yang uh, terbakar mm-hmm. itu. Jadi memang situasi sangat uh, kacau dan menegangkan. Itu mm-hmm. betul-betul keadaan yang sangat chaos ya. Ya. Hmm. Um, saya waktu sudah di atas pohon kelapa itu hmm. bersama dengan mereka kami uh, menyanyi dan berdoa hmm. dan mereka sudah katakan bahwa mereka kedinginan karena ibu itu hmm. dia hanya sempat menggunakan beratnya ya. tapi tidak baju Mm-hmm. Jadi dia sempat mengen- mengenakan berat dan roknya. Yeah. Kalau istri saya mengenakan uh, roknya dan baju dalamannya untuk mm-hmm. tinggal pakai jas. Yeah. <coughs> uh, saya uh, mereka ngomong bahwa mereka kedinginan mm-hmm. karena bau angin pada waktu itu mm-hmm. angin malam. Lalu saya jalan di pohon kelapa itu cari ada. Uh, triplex yang mm-hmm. yang ada dan itu saya patahkan dua lalu pakai tutup mereka saat saya jalan itu saya tahu mm-hmm. bahwa pohon kelapa itu adalah pohon kelapa yang dulunya mm-hmm. hampir ditebang mm-hmm. dulu uh, ada mm-hmm. maksud dari panitia itu pembangunan di pusdiklan mm-hmm. ingin menebang pohon kelapa yang dia berdiri di batas dari uh, batas tanah pusdiklat itu mm-hmm. di sudut 
belakang sebelah kanan Terus di situ ada berapa pohon kelapa dan di pohon kelapa satu itu dia, dia pas di sudut itu dia mau di, di, rencana mau ditebang karena <coughs> akan dibuatkan um, pagar tembok keliling. Ya. Saya katakan waktu itu karena dia sudah sempat kena sensor uh-huh. itu saya, ya. saya katakan jangan di, dipotong pohon ini karena buahnya masih bisa kami ambil. Uh-huh. Itu peristiwa pada waktu itu bulan Mei. Uh-huh. Uh, Ya, bulan bulan Juni ya saya hmm. masuk bulan Mei jadi bulan Juni uh, tahun 2016 jadi dua tahun lalu ya. ternyata pohon itu hmm. yang dua tahun kemudian pada tanggal ya. 28 September pada waktu kejadian itu hmm. yang kami naiki seperti hmm. batra hmm. Hmm. <laughs> luar biasa ya, ya. ya pohon itu ya, ya. Hmm. Uh, jarak dua tahun dan itu kan tidak tidak ada pemikiran kami seperti itu ya, ya. itu semua terjadi dia itu mengalir ya hmm. dan pada waktu itu kami di pohon itu lalu saya juga melihat uh, banyak anak-anak itu dan suara-suara mereka itu jadi sudah bertempat-tempat bertempat-tempat saya berdiri di atas uh, kelapa itu pohon kelapa yang sudah tumbang itu di akarnya Saya mem- memanggil pegawai-pegawai yang ada di, di pusdiklat dan keluarga-keluarga mereka. Kalau mereka ada atau tidak, dan dari dipang- saya mem- memanggil mereka, ada yang mengatakan <coughs> yang ini ini tidak ada. Lalu anak-anak itu pada jam setengah eh, pada jam delapan ya, mereka masih semangat. Setengah sembilan itu mereka masih menyanyi menyanyi lagu rohani dia ya, berdoa. Pada jam setengah sembilan mereka mulai uh, depresi. Jam sembilan mereka sudah sangat depresi hmm. karena ada lamp- ada senter senter lampu-lampu senter itu yang m- mau menuju ke tempat kami tapi kemudian mati. Hmm. <tuh> Rupanya ada orang yang berniat menolong masyarakat masyarakat di situ tapi mereka belum belum berani yeah. karena lumpurnya masih terus bergerak hmm. air itu di sungai itu. <tuh> Uh, terus mengalir deras ya, ya. waktu itu. Jadi uh, ketika tidak ada lagi cahaya dari lampu senter hmm. di sekitar kami itu, di situ mulai naik tingkat depresi mereka. Ya. Hmm. Mereka mulai berteriak berteriak dan pada jam 9 uh, lewat sedikit itu saya berdiri dan saya mengatakan kepada mereka, uh, kalian tenang. matikan HP HP kalian kan ada yang masih bawa HP yeah. nyalakan satu HP untuk menghemat cahaya yeah. mm. dan cahaya itu yang akan uh, kita di sini semua pakai untuk meminta bantuan yeah. mm. <coughs> pada jam itu uh, saya, saat itu juga saya ajak mereka untuk saya mengatakan uh, bagi saudara-saudari yang ada di semua yang di sini yang masih dapat menjangkau mendengar suara saya, mm-hmm. saya mengajak kita untuk berdoa menurut doa uh, agama Kristen mm-hmm. yang pun yang berkepercayaan lain sekarang berdoa menurut menurut keyakinan saudara. Yeah. Saya pimpin doa. Mm-hmm. Saya, tapi sebelumnya saya katakan saya dengan pendeta Alex. Yeah. Jadi ada anggota jemaat yang tahu mereka um, teriak, yeah. Pak pendeta tolong doakan kami mm-hmm. sini. Saya yeah. berdoa untuk kita mm-hmm. semua pada waktu itu. Ya. Dan uh, memang di kejadian itu pula <coughs> saya melihat ada orang yang itu tapi masih agak jam masih agak uh, terang waktu itu saya melihat ada orang yang mau, mau menyelamatkan diri dengan naik mobil uh-huh. di atas di atas kap mobil ya. dan itu dia uh, tenggelam uh-huh. bersama dengan mobil uh-huh. kans uh, Dengan kejadian itu kami menyaksikan banyak orang yang meninggal ya, ya. Uh. yang tenggelam, yang ditindis oleh pohon uh. kelapa, ya. oleh pohon-pohon yang lain. <tuh> Jam setengah delapan itu juga, itu saya melihat auditorium uh-huh. pusdiklat itu ya. yang menampung sampai dengan kurang lebih 1.800 orang itu. Uh-huh. Auditorium itu yang uh, pada jam setengah delapan itu di dalamnya ada puluhan orang 
minta-minta hmm. tolong itu puluhan hmm. orang rame hmm. gitu. Lalu sekitar jarak 50 atau 100 meter dari kami hmm. auditorium itu dia retak, yeah. gitu. kemudian dia tumbang. Hmm. Jadi saya melihat dia punya atap itu dia tumbang itu di depan mata saya yeah. itu. Lalu ketika dia tenggelam segera uh, saat itu segera uh, sepi yeah. suara orang minta tolong dan yeah. saya tahu bahwa yeah. mereka mm. meninggal mm. tenggelam dengan mm. auditorium itu mm. makanya uh, setelah saya setelah peristiwa itu saya ke sana dan uh, saya mengambil gambar di atas puing-puing dari uh, auditorium itu hmm. saya mengatakan kepada teman saya bahwa di bawah saya berdiri ini hmm. ada puluhan jenazah hmm. yang memang tidak ditemukan mereka hmm. ya. hmm. di tempat di mana kami itu uh, berlindung itu di pohon kelapa itu ada bambu yang sudah dibelah mungkin bambu pagar ya mm -hmm. itu uh, saya ukur dengan tangan saya itu mm -hmm. tiga depa lebih mm -hmm. berarti ya sekitar kurang lebih lima enam meter ya mm -hmm. saya uh, masukkan ke dalam tanah itu untuk me untuk mencari tahu kedalaman dari mm -hmm. <coughs> lumpur itu mm -hmm. jadi saya hanya jatuhkan pelan, masukkan pelan ya. Sampai dengan tangan saya masuk, hmm. dasarnya saya tidak dapat. Iya, oh, oh, berarti memang ini. sangat dalam, ya. begitu. Hmm. Sehingga saya tidak heran kenapa jenazah yang ada di uh, auditorium itu tidak bisa ditemukan. Hmm. Karena hmm. ya ke dalam melalui auditorium itu dan ketika dia jatuh. Hmm itu jenazah saudara-saudara kita itu mereka ditindis di situ dan hmm. sulit dicari. Lalu kami pada malam itu di jam di jam 10 datang saudara-saudari muslim. Mereka dari Desa Langa Leso kami kira mereka itu tim sar. Ternyata bukan, mereka penduduk dari Desa Langa Leso. Ya. Mereka pada waktu itu kan akan sembahyang hmm. di jam 6 gitu ya. ya. Tapi karena terjadi bencana itu, imam mereka hmm. beserta dengan kepala desa di Desa Langaleso memerintahkan supaya mereka turun untuk menolong ya. para korban. Hmm. Lalu mereka datang mencari kami yang ada di situ dan mereka membawa baju. Hmm. Pada saat itu saya sudah di pada saat saya menolong ini lima orang tadi mm -hmm. karena dan istri saya dan juga Mbak Majelis itu saya sudah rasa berat sehingga saya buka baju saya mm -hmm. begitu juga celana saya yang Levi's yeah. itu ya, mm -hmm. ya. sebatas selutut itu saya buka jadi saya tinggal menggunakan celana dalam waktu itu mm -hmm. jadi ketika mereka datang menolong mereka kasih pakaian mm -hmm. gitu kepada kami lalu <coughs> mereka membawa kami keluar dari situ jadi saya katakan kepada mereka Sebelum datang ke kami, ambil dulu itu anak-anak itu. Mereka ada 13 orang. Jadi pada waktu itu mereka diambil dulu baru kami. Lalu kami berjalan. Jadi kami itu ada 20-an orang. Berjalan itu dari jam 10 itu untuk mencapai desa Langaleso itu. Sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh. Ya. Tapi karena kami berjalan dalam situasi lelah. Ya. Itu sudah malam, kedinginan. Ya. Lalu kami kelaparan waktu itu. Ya. Dan kehausan dan berjalan di dalam lumpur mm -hmm. itu dan mau mencari lagi mana itu yang uh, mm -hmm. lumpur yang tidak terlalu dalam mm -hmm. jadi kami berjalan itu mencari uh, ada timbunan-timbunan dari rumah-rumah uh, yang sudah hancur retak itu dan pohon-pohon itu yang kalau dia sudah mm -hmm. ada uh, satu tumpukan mm -hmm. kami mencari untuk berjalan di atasnya sehingga mm -hmm. Hmm. Banyak dari kami itu, semualah dari kami itu luka-luka itu. Hmm. Ini luka di kaki saya ini sangat banyak. Hmm. Begitu. Hmm. 
karena pecahan-pecahan kaca, ya. kayu, bambu, gitu. Ya. Dan pada waktu berjalan itu dari jam 10 kami nanti tiba itu setengah tiga subuh. Menuju wow. jalan itu di, di becek itu ya, wow. di lumpur itu. Dan ada satu anak itu satu siswa yang dia karena dia sudah stres lelah rup racun untuk racun uh, untuk uh, rumput mm-hmm. dia katakan itu aku mm-hmm. sudah dalam kondisi yang tidak sadar dia yeah. dia dia sudah mau buka dan minum lalu sudah itu racun saya uh, sedikit tampar mukanya supaya dia mm-hmm. bisa sadar mm-hmm. lagi dan saya kemudian sebuang itu sebenarnya racun itu mm-hmm. saya ambil itu air becek itu ya ambil sedikit begini Nah, saya berdoa dalam hati itu mm-hmm. ya, Tuhan tolong ini air becek tapi dia sudah haus ini ada ini mm-hmm. saya kesini dia saya tidak kenal mereka yeah. saya tidak kenal mereka dan mm-hmm. kami berjalan lalu saya bilang kepada itu yang mereka yang datang menolong itu mereka adalah uh, majelis taklim mm-hmm. di masjid di desa Langales Dan saya katakan kepada mereka uh, dua mendam, mendo, mendampingi kami. Kalau bisa bapak berdua ini dan yang lain mencari lagi itu yang lain. Ya. Jadi satu di depan itu saya yang di tengah dan ya. ada satu yang di belakang. Gitu. Jadi memandu ini banyak ya. ini. Lalu dalam kondisi <coughs> sudah lelah. Uh, sudah muntah-muntah mereka karena ya, ya. Uh, mereka stres ya. uh, lelah ya. itu dan sudah haus dan lapar ya. kami menemukan situ ada ada pohon kelapa yang sudah tumbang dan ada buahnya gitu. hmm. empat buahnya hmm. yang masih muda ya. ya saya ambil itu saya belah itu saya bilang ini minum bergantian ya yang penting uh, tenggorokan kita itu basah sedikit ya. gitu. Jadi karena setelah yang lain sudah haus ini adik e, cowok cewek ini dan ada orang orang tua juga istri hmm. saya juga di situ mereka ada adik minum lalu <coughs> satu kelapa itu hanya empat orang paling tinggi ya, ya. Hmm. habis sudah hmm. ini sebentar kami banyak ini hmm. setelah saya kasih dia sudah habis minum sebelah saya lagi ini kelapa yang terakhir itu sudah tidak ada air. jadi saya sudah tidak dapat minum. Hmm. Ya. Uh, dan kelapa itu dengan begitu susah payah harus dibelah ya, karena tidak susah. tidak ada parang ya, hanya di saya uh, benturkan di pohon pohonnya itu ya. dan harus berapa kali saya harus ya. benturkan itu karena yang lain sudah seperti tidak punya kekuatan nah, anak-anak ini kan tidak terbiasa mereka uh, bekerja ya. uh, melakukan hal-hal yang membutuhkan tenaga yang besar ini. anak-anak ini kan anak-anak yeah. anak-anak kota semua yeah. jadi saya benturkan <laughs> saya beri minum yeah. ya tetapi saya sendiri tidak dapat minum itu tapi saya tetap bersuka cita saya bilang jalan mm-hmm. ada yang suka tercebur dan ada yang menolong kami itu yang korban ya dia, dia korban luka mm-hmm. mungkin yang kalau tidak salah itu yang di belakang itu mereka ada yang meninggal tercebur mm-hmm. dia menolong kami yang diregu yang di belakang kami Sesampai kami di sana, kami dijemput lalu uh, dimandikan tapi ya pakai air itu juga jadi masih ini kan becek-beceknya juga. Ya. Lalu kami dikasih pakai pakaian oleh mereka dan kami diberi uh, apa ya, biskuit mm-hmm. dan aqua kami makan minum. Kami sudah lihat di situ sudah banyak sekali orang mm-hmm. yang berlindung. Ternyata kami dibawa di tempat itu uh, di depan masjid mm-hmm. di situ tempat yang agak aman dan lalu uh, saya uh, setelah istirahat sedikit setengah setengah jam karena saat lelah yeah. saya istirahat itu di dalam masjid yeah. mereka bilang di dalam masjid mereka tahu saya pendeta karena pada waktu mereka menolong itu uh, saya sempat katakan kepada mereka ini mm-hmm. ini anak saya Pada waktu kami berjalan saya sudah lelah sekali waktu itu. Hmm. Ini anak saya ini 
dengan anak ini anak dari majelis itu ini dua anak ini kalian bawa duluan kalau kami tidak tembus di sana tidak sampai di sana mereka berdua ini sudah bisa bercerita dan mereka bisa menjelaskan asal mereka dan keluarga mereka ya. jadi saya katakan ini anak saya Immanuel kalau dia kalau saya tidak sampai di sana uh -huh. nanti kalian bawa dia ke Parigi di desa uh, Olo Tua Gangga ya. itu berarti di rumah orang tua saya ya. gitu dorongan pada waktu itu yang saya rasa dalam perjuangan itu kami tetap memiliki pengharapan untuk bisa hidup mm -hmm. tetapi di dalam saat yang bersamaan kami merasakan bagaimana uh, suatu keadaan itu pasrah terhadap situasi yeah. mm. gitu. jadi dua hal ini dia menyatu yeah. di dalam hati dan pikiran itu mm -hmm. gitu. yakin untuk selamat tapi pasrah dengan keadaan yeah. karena kondisi kita pada waktu itu. Mm -hmm. Tapi kami tiba di tempat itu lalu kami di uh, kasih uh, di siram dan dikasih pakaian lalu diberi uh, biskuit itu kepada kami dan air. Mm -hmm. saat itu itu sudah setengah tiga subuh. Yeah. Mm -hmm. Lalu hmm, saya dipanggil oleh kepala desa. Mm -hmm. Setelah saya istirahat dulu setengah jam saya baring di dalam masjid. Ya. itu suatu sejarah gitu ya, ya. Uh, dan, tetapi itu tidak ada dalam pikiran saya dan juga saudara-saudara kita yang ada di sana ya. itu mengalir semua mm -hmm. saya ada masuk saya bilang saya istirahat ya. mereka bilang iya di dalam saya pak mm -hmm. gitu. saya tidur di dalam masjid lalu di dalam punya saya bangun dan uh, dipanggil oleh kepala desa lalu kepala desa itu memberikan saya pakaian Hmm. Dengan itu pas langit itu itu sopir saya itu dikasih pakaian kami celana dan baju lalu saya duduk saya bilang pak kepala dengan pak imam itu dia juga sibuk hmm. mengatur itu bersama dengan majelis talim dan perangkat desa hmm. <coughs> ya tenaga kesehatan waktu itu pas subuh subuh itu sudah ada hmm. lalu kami duduk untuk mengatur strategi bagaimana mencari para korban hmm. gitu jadi uh, saya katakan kepada Pak Kepala, karena Pak Kepala sudah susun uh, strateginya Saya katakan sebaiknya dibagi dua tim dari empat-empat kelompok Jadi ada delapan mm -hmm. dari dua tim Jadi uh, tim satu itu pergi ke sana ketika balik mm -hmm. Jadi satu yang yang yeah. cari lagi Nah itu kan mereka akan sampai di tempat di mana lumpur itu tidak ada Dari situ akan ada yang jemput dengan motor Jadi dibentuk lagi empat tim Jadi yeah. berjemput terus mm -hmm. Di saat itu dari jam 3 lewat itu subuh kami sampai dengan uh, besoknya mm -hmm. siang itu bahkan sorenya <coughs> itu semua upaya masyarakat yeah. gitu nanti uh, tenaga dari uh, pihak kepolisian itu datang tentara datang itu nanti sudah siang yeah. gitu tapi dari subuh sampai pagi itu sampai menjelang siang itu mm -hmm. masyarakat semua dan mereka melakukan itu dengan sukarela dan mereka itu 99 saudara-saudari beragama muslim hmm. dan uh, mereka tahu bahwa kami saya uh -huh. dan istri saya itu pendeta Mere mereka tahu bahwa saya itu adalah pimpinan sebagai uh, yeah. pimpinan sinod uh -huh. dan sebagai kepala Direktur Pusdika, mereka tahu Karena mereka mengatakan Yang mana Pak Pendeta Alex, eh Pak Direk, Pak Kepala Pusdika Begitu ya, ya. Ya, Saya itu. Karena mereka sudah sudah sulit kena Karena dengan lumpur ya, ya. Jadi mereka mandikan dulu itu masih banyak. Lalu kami mengatur strategi Sampai paginya gitu. uh, Kami masih tetap Mengatur itu tapi kemudian saya istirahat di jam 10 mm -hmm. 10 pagi saya sudah rasa lelah mm -hmm. jam 10 sampai dengan uh, jam 11 setengah 10 sampai jam 11 saya istirahat itu saya tidur lalu bangun saya bangun sudah mulai datang itu polisi tentara 
menjemput anak-anak yang selamat dari SMA itu dan juga itu yang uh, <coughs> orang-orang yang korban tapi yang yang masih selamat hmm. pada waktu itu. dan sudah banyak jenazah pada hmm. waktu itu di hmm. depan masjid itu hmm. bahkan sampai di uh, teras dari masjid itu hmm. itu sudah banyak sekali jenazah di situ hmm. Hmm. <coughs> jadi saya lihat istri saya juga sambil dia me, uh, menjaga anak hmm. itu dia juga sambil memberi uh, penguatan-penguatan kepada uh, para korban itu. Hmm. itu ya tugas kami sebagai pendeta hmm. gitu ya. hmm. nah pada sorenya jam 4 itu sorenya itu ya uh, karena kami sudah sempat ketemu dengan uh, pendeta oktam ketua dua hmm. itu hmm. dan juga ada yang dari uh, jemaat patmos itu mereka yang selamat Mereka sudah di uh, tempat pengungsian itu di Sidera. Mereka datang ketemu. Lalu uh, kami semua menangis saat itu. Ya kami berpikir ya sudah habis semua ini. Hmm. Tapi ternyata masih ada banyak juga yang hidup dari jemaat itu dan keluarga-keluarga. Lalu ketika jam 4 uh, ada uh, saudara dari yang Jemaat di Sopu datang hmm. mencari keluarganya di uh, Pendeta Maria, hmm. itu. Hmm. Jadi uh, iparnya Pendeta Maria itu uh, Pak Roni namanya Roni Bangkalan itu bersama dengan istrinya datang mencari Pendeta Maria. Nah, ketika mereka pulang dari Palu ketemu dengan saya, hmm. mereka sudah bawa-bawa juga bahan itu ada super misalnya ada kue juga satu hmm. makanan. Lalu saya tanya bagaimana keadaan di Palu. Jadi mereka cerita keadaan di Palu itu seperti ini. Wah, yeah. saya hmm. bilang berarti di Palu ini mereka bilang rata juga banyak bangunan yang rubuh itu. Hmm. Berarti hancur di Palu. Saya langsung saya sampaikan ke mereka saat ini kalian kembali ke Palolo yeah. dan tapi saya tanya juga Palolo bagaimana? Oh, ada gempa tapi tidak ada, tidak ada rumah yang retak. Oke okay, kalau begitu kalian kembali ke Palolo atur. Dari Palolo, dari Jemaat GPD Tanah Harapan dan Sopu mm-hmm. uh, Kendaraan untuk menjemput kami Karena bensin pada waktu itu sudah sangat sulit, sudah sulit ya. Dan kemudian uh, komunikasi terputus yeah. itu. Jadi sudah tidak ada signal HP waktu itu mm-hmm. Bahkan uh, saya juga tidak, tidak punya HP Karena dengan peristiwa itu kan Rumah saya sudah roboh dan sudah hanyut tertanam mm-hmm. itu. Jadi semua tidak ada yeah. Laptop saya data-data gereja ya, banyak di situ data kuliah ya hmm. materi-materi pelajaran dan buku-buku hmm. buku-buku saya yang 2000-an judul ya, ya. buku saya itu sampai hmm. itu 2011 judul buku ya. hmm. di luar artikel disertasi ya. saya skripsi tesis itu dan tulisan-tulisan saya gitu. ya, semua. Hmm. semua hilang HP hmm. dan semua yang ada situ hmm. sampai dengan ijazah-ijazah saya dari ya. uh, SD sampai dengan ijazah terakhir gitu. hmm. jadi dan dengan toga saya hilang yeah. gitu ya mm-hmm. dengan baju-baju saya itu semua uh, walaupun di, di beberapa hari kemudian saya, mendap- saya dapat kembali toga putih saya mm-hmm. karena saya eh, suruh saya cuci di iya, <laughs> disuruh cuci yeah. ternyata rumahnya itu ketika dia goyang dia mau ambruk yang barang-barang lain jatuh tapi di mana toga saya di, di, ditempatkan yeah. itu tuh, di, al- di lemarinya lemarinya tidak roboh, jadi toga saya dan baju uh, baju uh, pendeta saya itu yeah. yang untuk pimpin ibadah itu masih ada di situ di lemarinya. Yeah. Itu herannya bahwa dia, dia bilang hmm. itu sebenarnya lemari itu yang mau duluan rubuh, roboh yeah. sebenarnya, tapi hmm. tidak roboh gitu. Yeah. Yeah. Nah, karena itu toga dia sudah sudah cuci dan sudah setrika. Yeah. Nah yang mau yang mau yang setrika itu hmm. itu adik sepupu saya dia sebenarnya mau datang ke pusdiklat ya. tapi karena dia mau setrika baju itu jadi dia selesaikan dulu ya. baru rencananya dia mau pergi selesai dia pas setrika itu sudah kejadian kan seandainya kalau dia tidak setrika baju itu dia hanyut di di lumpur itu ya. nah, itu ya jadi Tuhan juga menyelamatkan dia melalui itu ya. dia merawat itu ya aduh luar biasa jadi Uh, ketika itu kami dijemput malamnya dijemput 
dari dari Palolo mm-hmm. dan pada waktu itu saya uh, berdiri dan berpegangan tangan dengan kepala desa mm-hmm. di Langa Leso dan dengan imam mm-hmm. dengan saudara-saudari itu dari majelis taklim di sana yeah. saya katakan kepada mereka begini atas nama pribadi keluarga dan Gereja Protestan Indonesia Donggala yang ada di Sulawesi Tengah mm-hmm. Saya mintakan bahwa pada hari ini, sejak hari ini mm-hmm. Kami bersaudara dengan saudara-saudari di Langales yeah. mm-hmm. Begitu. Mm-hmm. Karena saudara-saudari di sini telah menyelamatkan kami mm-hmm. Begitu. Mm-hmm. Saya mengatakan begitu karena uh, Sebagai Uh, pimpinan di gereja ini mm-hmm. Mereka menyelamatkan saya mm-hmm. Itu Nilainya sama dengan Mereka berarti telah menyelamatkan Warga GPD yeah. mm-hmm. Begitu mm-hmm. Nah mm-hmm. Saya dan atas nama gereja GPD warga gereja Itu Menyampaikan itu ungkapan mm-hmm. uh, Bahwa Kami berhutang budi kepada mereka mm-hmm. Tetapi sikap Mereka yang tidak memandang kami mm-hmm. Itu sebagai uh, Pihak yang tidak perlu ditolong Tetapi sebagai orang yang Juga sama dengan mereka mm-hmm. Itu hanya bisa ada Jika ada hubungan keluarga Persaudara mm-hmm. Jadi saya mengatakan bahwa kami sejak hari itu berkeluarga mm-hmm. Dan tadi mereka menyambut kami Sangat ya, luar biasa ratusan biasa. orang <laughs> Setelah kami Saya hanya katakan wow. kepada kepala desa ya Kalau bisa uh, Pak Imam dipanggil kami mau bawa sumbangan nanti diatur. Mm-hmm. Lalu ya kami akan panggil beberapa orang dari sini. Kepala Desa mm-hmm. katakan saya telepon ya. Yeah. Ternyata sudah ratusan orang di sana. Mm-hmm. <coughs> sudah hampir apa ya? Seluruh masyarakat di Desa Langales itu ada yeah. tadi. Ramai begitu ramai. Mm-hmm. Ya, dan uh, saat itu saya di hari itu. Mereka menjemput pada jam delapan setengah setengah delapan. Jadi saya sempat datang mengecek di Palu dulu. Jadi yeah. dari Langaleso saya naik motor saya cek dulu di Palu, yeah. baru saya naik ke Palu. Jadi saya mendatangi seluruh gereja GPID di Palu, yeah. termasuk kantor sinode yeah. itu dan bertemu dengan beberapa orang untuk menyampaikan bahwa saya masih ada, begitu. Tapi karena yeah. kondisi di Palu tidak lagi memungkinkan dan gereja-gereja di Palu ini sudah pada retak yeah. dan saya tidak mengetahui keberadaan dari Tapi majelis sinode yang lain ya. Selain dari ketua dua mm-hmm. Jadi ketua satu, ketua tiga ya. uh, Pendeta nah, Wilson, pen, Pak ya. Pinato Uhud mm-hmm. uh, Dan Pendeta Benrio Itu sebagai ketua majelis sinode Juga Pendeta Yance Dan uh, Bendara Sinode saya ya. tidak tahu mm-hmm. Dan juga termasuk uh, uh, Sekum mm-hmm. Pendeta Andronikus dan Wakil Sekretaris Pendeta Yeni Sekelet Saya tidak tahu keberadaan mereka ya. Begitu mm-hmm. Dan Saat itu saya ke Palolo membawa rombongan itu karena mobil dari Palolo itu sudah datang kami sama-sama ke Palolo kami hampir 100 orang lebih mm-hmm. dan besoknya kami ibadah hari Minggu mm-hmm. di ibadah itu saya katakan e, di gereja mm-hmm. karena mereka juga beribadah di gereja yeah. tapi di, di luar gedung mm-hmm. gitu, mm-hmm. Kan, yeah, yeah. Mm-hmm. jadi situ setelah pendeta Mari yang Pontonowo itu Pendeta Jemaat sana dia selesai itu beribadah saya dimintakan untuk membawa sambutan saya katakan di situ bahwa uh, mengharapkan supaya jemaat-jemaat di Palolo berkonsentrasi membantu ini para uh, mm-hmm. pengungsi ini yang dari sana mm-hmm. anggota jemaat dan yang kedua saya katakan bahwa sejak hari ini uh, sentral pelayanan di GPID yang ada di kantor sinol itu saya pindahkan mm-hmm. untuk sementara waktu sampai menunggu keadaan stabil di Palu. Saya pindahkan di Palolo di Tanah Harapan Jadi di jemaat GPID Elim Tanah Harapan Setelah Ibadah di Gereja GPID Elim Tanah Harapan Saya Menyampaikan hal-hal Penting kepada Jumat Lalu pada malam Hari itu Uh, jadi pada waktu itu sudah malam Senin Saya mengalami situasi yang uh, sangat sulit Karena memikirkan tentang uh, keberadaan jemaat GPID 
dan juga keberadaan keluarga saya yang saat itu sudah drop keberadaan jemaat yang saya setahu saya gereja-gereja di Palu sudah banyak yang retak dan juga bahkan gereja Patmos itu sudah hilang Pusdiklat sebagai aset terbesar untuk pembinaan warga gereja dan pengembangan ekonomi secara sinodal juga sudah ambruk saya juga mengetahui bahwa saat itu karena sudah ada informasi dari jemaat yang ada di Patmos ada yang anggota jemaat kami yang hilang dan ada belum ditemukan dari kemungkinan sudah meninggal karena satu dua hari satu malam dicari itu belum ditemukan pada jam 12 tengah malam itu kami tidur karena masih juga ada gempa di Palu kami tidur di uh, istri dan saudara-saudari yang dari Jemaat Palolo itu mereka tidur di uh, teras di beranda depan dan uh, saya tidur di kursi dengan menggunakan jaket sweater itu dan ada seorang teman saya yang juga tidur dengan saya itu jadi kami menghadap di uh, pintu uh, keluar lalu pada jam kami tidur itu mulai dari jam 11 tapi jam 12 tengah malam itu lewat sedikit itu uh, memang saya sudah mengalami satu kekosongan sebelumnya saya sudah blank sudah mencapai titik nadir dengan memikirkan seluruh keberadaan itu dan menyaksikan uh, tangisan dari jemaat pada waktu peristiwa itu dan kami pada waktu kepaluan dan dalam uh, kebimbangan yang saya alami itu perkumulan yang berat saya kemudian di tengah malam itu saya melihat ada cahaya dari depan sebenarnya saya sudah tertidur tetapi di antara sadar dan tidak itu saya melihat ada cahaya lalu dia uh, turun di, di samping kiri saya di saat dia turun itu saya sudah sadar bahwa saya sudah terbangun begitu karena uh, mata saya sudah bergerak dan saya tahu ada orang yang di samping ya saya berpikir pada waktu itu segera ada dalam asosiasi pikiran saya mungkin itu uh, hantu dari atau jiwa orang mati tapi saya tidak punya rasa takut terhadap hal-hal yang seperti itu tapi saat cahaya itu datang dan membentuk uh, tubuh orang dan kilatan cahayanya itu memancar di kulit saya saya melihat bahwa dia memancar di kulit saya lalu dalam rasa kecemasan saya itu kebimbangan itu saya merasa dia meletakkan tangannya di di pundak saya dan seketika itu saya merasa ada satu kelegaan saya merasa lega itu. itu hal yang bagi saya pertama kali saya alami uh, secara nyata karena saya merasa sentuhan dan dia mengatakan hal yang sangat membuat saya itu bangkit kembali dia 
setelah meletakkan uh, tangan di pundak saya dia mengatakan jangan takut hai hamba nah, merinding punya saya kalau cerita itu dan saya ingin melihat dia tapi tidak bisa begitu seperti tidak punya kekuatan saya untuk melihat dia begitu jadi setelah dia mengatakan itu dia mengatakan lagi sambil tangannya masih ada di pundak saya layanilah umatku gitu. nah saya berpikir bahwa ini mungkin Tuhan atau malaikat gitu dan dia menunjuk ke depan dia menunjuk dengan tangan kirinya lihatlah mereka yang di sana nah ketika dia mengatakan itu lihatlah mereka di sana pikiran saya langsung terpikir kepada jemaat jemaat GTID yang ada di wilayah uh, wilayah Parigi Selatan begitu selesai itu saya terbangun jadi ketika dia katakan itu saya sempat uh, ingin meraih dia memegang dia tapi dia sudah tidak ada gitu. seketika saja dia tetapi saat itu uh, timbul rasa ketakutan rasa takut yang uh, saya tidak bisa mengerti rasa ketakutan saya itu dan kemudian saya bangunkan teman yang di samping yang ada tidur itu uh, karena dia menggunakan uh, topi saya bilang pak bapak punya uh, topi itu uh, sudah mau jatuh memang sudah ini ya, jadi dia perbaiki Nah, tapi juga saya memberitahukan itu supaya topinya tidak jatuh. Tapi agar saya ada teman untuk untuk berbicara waktu itu, ya. begitu. Saya seperti ada ketakutan. Nah, saya berpikir ketika dia sudah mulai tidur, dia bilang oh iya, terima kasih. Lalu dia tidur lagi. Saya melihat istri saya, anak saya dan banyak orang di situ kami menginap di <tuh> salah satu rumah cemat yang di Palolo. Tetapi pada waktu dia menunjuk itu sebenarnya ya. itu jalan yang di depan itu karena rumah itu bertepat di, di depan jalan itu di belokan ya. jadi itu jalan lurus itu ya. di depan itu dan rumah rumah itu jadi dikatakan lihatlah rumahku itu itu di jalan jadi mata saya sementara berkedip itu ya. jadi saya sangat dalam kondisi itu lalu saya saya berdiri bangun dari tempat duduk itu dan berdiri dan lalu uh, saya karena memang ada api kami buat api ya. di perpian supaya ada hangat hmm. saya ke situ sendiri lalu saya duduk dan saya berdoa di situ hmm. ya saya menaikkan juga memuliakan Tuhan dan memohon agar saya juga di kuatkan dibangkitkan dari keterpurukan itu karena memang uh, saat itu dan dari gempa bencana yang terjadi di infaksi itu dan uh, sampai dengan pada waktu hari minggu di gereja itu semua kami ibadah kami semua dengan cemati itu kan uh, ketika mereka mendengar penyampaian di saksi ibu dan saya mereka sedih Saya berpikir bahwa kami akan memulai lagi dari bawah situasi kehidupan jemaat itu yang sudah 53 tahun uh, dibangun oleh para pendahulu kami pada tanggal 8 April tahun 1965 hingga saat ini sudah 53 tahun dan kami 
memulai pelayanan yang baru sebenarnya kan kami itu terpilih menjadi majelis muda itu untuk satu periode ke depan itu pada tanggal 21 21 bulan Juli tahun ini kan kami di uh, urapi uh, uh, dilantik itu pada tanggal 22 pada hari minggu itu tanggal 22 bulan Juni 2018 jadi jangka waktu yang belum sampai 100 hari masa kerjakan dan ini tantangannya berat dan pada besok hari uh, kami melakukan perjalanan kembali itu pada hari itu di, pada siangnya kami kembali jadi uh, mencari kendaraan dulu dan pada uh, mendapat kendaraan karena bensin sulit maka kami mencari kendaraan uh, mobil yang pakai solar mm -hmm. jadi ada mobil antar yang jemaat di sana pakai itu jemaat itu yang bawa dia sangat uh, itu Pak Roni itu yang dia bawa kami pada saat itu kami sudah sama-sama dengan pendeta Carlos istri saya anak saya itu penatua uh, sebelum minggu dan uh, anaknya kemudian ayah mertua saya dan saya jadi kami ke sana maksud kami adalah mengantar ibu penatua itu dan anaknya dan juga istri saya dan orang tua saya itu di rumah dan kami akan melanjutkan perjalanan untuk penggalangan dana itu uh, saya dengan pendeta Carlos dan ini Pak Roni lalu sampai di kami di di Parigi itu di jemaat tempat pelayanan istri saya itu di, di, di <coughs> uh, desa Nambaru di jemaat GBD Efrata Segara Sarimasi jemaat itu sudah berkumpul mengetahui kami ada mereka berkumpul dan mereka menangis itu, karena mereka menyangka kami sudah tidak ada bahkan uh, waktu kejadian pun sudah ada yang mendoakan itu berdoa Uh, meminta kepada Tuhan untuk bisa menemukan saya walaupun sudah meninggal itu ada teman-teman hmm. uh, yang memberitahukan setelah peristiwa itu terjadi hmm. dan kami baru bertemu mereka sudah ya kami waktu itu sudah berdoa kami hmm. berpikir sudah tidak ada dengan melihat kondisi itu yeah. itu di sana memang secara uh, ukuran manusia itu kondisi yang sangat uh, mustahil untuk bisa hmm. ya. tetapi kalau Tuhan yang berkarya yeah. dan Uh, pada waktu kami pulang itu dari Palolo mau ke Parigi itu kami meng, men, menghadapi banyak tantangan lagi. Nah pada waktu siangnya kami singgah di sini itu dari siang bersana agak-agak sore kami singgah di Kater Sunode bercakap dengan bendahara untuk pembuatan uh, posko bantuan bencana di GPD jadi kami pusatkan posko uh, posko bantuan bencana itu secara sinodal di kantor sinode mm -hmm. itu kemudian pada waktu itu kami kembali ya, kami uh, kembali melakukan perjalanan itu dan kami melihat di kota Palu itu terjadi penjarahan itu di wilayah uh, kota ini dan sampai dengan di wilayah uh, Tondo dan Mamboro mm -hmm. dan pada saat itu kami menyaksikan bahwa orang itu mem mem mendobrak membongkar bangunan-bangunan mm -hmm. dan saya sempat mengeluarkan pernyataan kepada uh, istri dan anak semua yang di mobil itu saya mengatakan begini keadaan sekarang ini membuat kita masyarakat yang ada di sini kita di sini seperti Kota ini sudah menjadi seperti kota zombie. Orang bergerak itu tidak lagi dengan dengan dikosai oleh akal dan nurani, ya. tapi emosional semata. Ya. Jadi dijara gitu. Bahkan mobil kami hampir dijara juga ya. Hmm. Mereka uh, membentuk benturkan kayu ke mobil kami. Mereka mukul mobil kami lalu hmm. mengatakan bagi bensinnya hmm. lalu uh, hmm. saya sempat mengatakan dan uh, bapak sopir itu mengatakan bahwa mobil ini uh, pakai solar 
Hmm. Jadi oh ya silakan lanjut. Hmm. Saya tidak membayangkan jika kalau sampai hal itu terjadi hmm. bahwa mobil kami itu menggunakan bensin pasti mereka akan hmm. ya. Sudah. ya. Jadi mereka juga membongkar apa alfa media yang kami lewati itu. Hmm. Gitu. Jadi orang tiba-tiba menjadi beringas dan berjalan itu itu tanpa terkontrol itu. Jadi ya, menjadi seperti kota yang mati dan kota kaca hmm. pada waktu itu. Hmm. Tetapi ini juga kita harus belajar juga di sini. Seluruh masyarakat juga perlu belajar di tengah penderitaan karena gempa itu hendaklah selalu kita memiliki kesadaran gitu untuk bisa berbagi, untuk bisa hidup bersama hmm. begitu. Tidak membuat keadaan itu yang sudah kacau lebih kacau lagi begitu. Apalagi sampai dengan terjadi peristiwa uh, kriminal hmm. begitu dalam situasi itu. Hmm. Nah, kalaupun ada penyampaian dari pemerintah itu sebenarnya ambil makanan tapi bukan membongkar dan mengambil bahan-bahan yang lain. Hmm. Nah, saya pikir bahwa di situ terjadi pemanfaatan terhadap keadaan dari masyarakat. Begitu. Dan itu kurang baik, itu kurang bijak ya. Sebenarnya kalau budaya kami di Sulawesi Tengah itu sangat terawal Jadi keadaan yang barusan itu memang juga menyapa kami semua Kita semua yang ada di sini Dan uh, pada waktu perjalanan itu kami mau ke Parigi Mobil kami itu macet, jadi kami melakukan perjalanan itu dari kantor sinode dan dari Palolo kami singgah di sini dan dari kantor sinode ini kami uh, melakukan perjalanan ke sana itu sudah setengah tiga sore lalu kami mengalami beberapa kendala itu macet kemudian mobil kami lagi rusak di dalam perjalanan itu lalu kami harus uh, mencari tumpangan mau memperbaiki itu tidak ada bengkel dan kemudian alat-alat kami terbatas hmm. lalu sampai jam uh, tengah malam kami uh, menumpangi satu mobil yang uh, dari situ kami uh, menaiki mobil itu lalu mobil yang kami tumpangi juga ada mengalami kerusakan karena itu mungkin ngantuk dia menabrak hmm. mobil di depan hmm. karena antrian itu sangat panjang di kebun kopi itu sampai di wilayah Parigi yeah. <coughs> sampai di wilayah Tuboli waktu itu hmm. karena ada mobil yang uh, mereka yang celaka hmm. itu sudah terbalik hmm. jadi kami antrian lama sekali hmm. dari kami berangkat dari sini setengah tiga hmm. kami tiba di setengah tiga sore itu kami berangkat se dan kami sampai di wilayah Parigi itu jam di Sumber Sari ya. itu jam uh, setengah enam pagi hmm. jadi hmm. perjalanan yang harusnya dua jam dua jam iya jam. iya dan kami pada waktu itu uh, naik mobil open hmm. itu dari kebun kopi itu hmm. nah, mobil yang apa itu kami tinggalkan di sana dan kami menumpang di mobil itu Lalu sampai di sana kami ketika sudah bercakap dengan uh, jemaat itu saya memanggil uh, pendeta Eduard Pelangitan Eduard Pendeta Eduard Pelangitan itu dia ketua wilayah untuk periode yang berjalan amin, di wilayah Perigi Selatan itu lalu saya panggil saya, dengan sekretarisnya uh, Pak Vera biasa kami sampai itu dan kemudian kami bercakap untuk bersama dengan ketua jemaat di uh, Efrata segera sari masih itu saudara saya itu sahabat saya dia itu Pak Mari Markus untuk mereka mengatur e, pengumpulan dana saya menghubungi juga beberapa teman pendeta supaya mereka mengumpulkan e, mengumpulkan e, bantuan logistik ke e, beberapa daerah bencana besoknya e, saya sudah kembali dan ada di kantor sinode dan kami mengatur pelayanan itu perkunjungan ke tempat-tempat pelayanan saya 
bahkan di daerah-daerah yang sulit kami sudah berkunjung. Ya. Ini hal yang berat untuk memang diceritakan ya. uh, dan mengalami itu sesuatu yang sangat uh, menyedihkan. Ya. Tapi dengan kejadian itu saya mau menyampaikan juga kepada kita semua karena saya sendiri dapat menangkap makna setelah 31 hari itu dari kejadian itu hingga hari ini saya terus belajar untuk berbagi dengan saudara-saudara yang ada di tenda, tenda pengungsian hmm. <tuh> baik warga jemaat maupun yang bukan warga jemaatan yang saudara-saudari dari kepercayaan lain kami mau masuk malam, hmm. saya juga berbagi dengan mereka cerita sebagai terumah ilmu hmm. keadaan itu bagi saya bahwa kita sebagai orang percaya punya tanggung jawab untuk bisa berbagi dengan orang lain hmm. karena saya sendiri mengalami bagaimana ditolong oleh orang oleh saudara-saudari yang tidak seiman dengan kami tetapi mereka menolong dengan tulus dan uh, mereka membagi makanan dengan kami pada saat itu bahkan kemarin uh, kami uh, berjumpa dengan mereka dan disambut dengan ratusan orang begitu dan sudah cinta mereka menyambut kami dan saya kembali menyampaikan bahwa kita bersaudara karena memang saya sudah menyampaikan menyatakan itu kepada bapak kepala desa dan pak imam pada waktu malam kami diambil saya memang telah kehilangan banyak buku pada waktu kejadian tanggal 28 September 2018 itu buku saya itu ada 2008, eh, 2011 judul buku di luar, di luar dari artikel dan kemudian di luar dari buku-buku yang ada di laptop itu eh, buku kayak ini sudah digantikan lagi yang baru oleh saudara saudari pelayan yang ada di PGI dan GPI dan Sekalipun saya kehilangan buku itu, tetapi saya memiliki satu uh, buku baru sebagai buku, ke, buku kehidupan hmm. selain hmm. dari Alkitab itu, karena Alkitab juga mengajarkan hal yang demikian bahwa uh, Tuhan Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia kepada semua orang hmm. dan berkorban untuk semua. Jadi buku itu yang saya maksudkan adalah saya telah mengalah, menemukan satu pelajaran yang berharga bahwa saya dengan saudara-saudari yang berkepercayaan ini dengan saudara-saudari muslim khususnya yang ada di Langa Leso mm -hmm. itu tidak ada lagi kecurigaan mm -hmm. begitu kami menerima keperbedaan itu tanpa ada kecurigaan karena mereka menolong kami tanpa ada kepentingan apa selain untuk keselamatan kami dan kami datang berterima kasih kepada mereka itu bukan untuk mem melakukan sebuah penebusan ada sendiri yang mereka lakukan karena tidak akan dapat kami balas kebaikan mereka sehingga ketika saya mengatakan bahwa kami berkeluarga itu karena apa karena hanya orang yang merasa memiliki orang itu yang dapat mengorbankan dirinya untuk orang itu begitu dan sebaliknya kami pun melakukan hal yang sama kepada mereka untuk kebaikan itu dan hubungan ini kiranya akan terus terjalin dalam perjalanan kehidupan bergereja kami ke depan dan kehidupan masyarakat yang kedua dalam situasi yang sulit kami di di perjalanan pada waktu 
kami berjalan di becek dengan beberapa orang anak-anak hmm. siswa orang-orang uh, yang ada di sekitar waktu itu yang ikut dengan kami kami berbagi uh, kelapa untuk supaya diminum walaupun saya sendiri tidak dapat minum waktu itu itu mengajarkan kepada kita bahwa kalau menjadi seorang yang percaya kalau kita betul-betul menjadi orang yang percaya Kristus kita tidak mementingkan diri sendiri tetapi kita berbagi dengan orang lain dan di tengah-tengah situasi ketika saya sendiri sudah tercebur itu ke dalam lumpur dan Tuhan masih memakai saya untuk menyelamatkan saudara-saudari yang lain ada lima orang itu sementara saya sendiri sudah dalam kondisi yang <coughs> sulit dan bahkan sudah tidak hampir tidak dapat lagi menyelamatkan diri saya tapi saya masih membantu mereka karena itu saya Oh, mengingatkan juga kepada kita semua memaknai itu sebagai orang Kristen hidup kita itu kita memiliki kasih yang rela berkorban jadi sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan tentunya bahwa dia rela berkorban untuk keselamatan kita maka kita pun melakukan hal yang sama nah, saya berani mengatakan bahwa Orang Kristen yang sejati, orang yang memiliki belas kasih dan mau berkorban, berkorban bagi orang lain, bukan mengorbankan orang lain untuk kepentingan yang secara pribadi atau kepentingan tertentu. Karena orang yang percaya kepada Kristus tanpa memiliki belas kasih itu, itu kehilangan jati diri sebagai orang percaya. Saya merasakan itu. Dan kemudian di tengah-tengah situasi yang sulit ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, berserah kepada dia Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita yang cara-cara yang luar biasa Saya tidak lagi mendapat pegangan untuk keluar dari lumpur itu Tetapi ketika pohon itu tumbang <tuh> tepat di belakang di belakang saya itu dan kuatnya lumpur itu mendorong saya ke depan itu sehingga saya terkel, ter, bisa keluar dari terangkat dari lumpur itu dan dapat memegang pokok besar itu dan meraih <tuh> tempat yang di mana istri saya berada itu karena anak saya itu dia, dia berteriak papi yang kuat hmm. jadi dia beri semangat juga hmm. Immanuel Christopher itu jadi ada spirit juga yang masuk memberi pengobatannya. Saya percaya bahwa pohon itu itu dipakai oleh Tuhan juga untuk membantu saya. Jadi Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Jadi kalau kami bermohon kepada Tuhan dengan keyakinannya, karena di tengah situasi yang sulit sedikit saya mereview ulang bahwa kami memang memuliakan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan itu masih di bawah oleh lumpur itu dan hal yang penting juga adalah <tuh> saya sudah kehilangan semua gitu. uh, laptop handphone karena tidak bisa lagi berkomunikasi baju-baju saya dan bahkan jubah saya tapi saya menemukan satu uh, baju baru dari <coughs> Bapak Kepala Desa ya, baju yang dia gunakan yang layak pakai dan baju yang dari Bapak Kepala Desa yang saya gunakan pada waktu hari <coughs> hari pertama saya keluar dari lumpur itu saya simpan dengan rapi karena itu baju pertama saya dan celana pertama saya. Kemudian uh, 
toga saya masih ditemukan beberapa hari yang lalu hmm. itu di tempat pengungsian karena uh, toga itu diselamatkan oleh uh, sepupu saya itu pada waktu dia menyetrika uh, saya minta tolong dia cuci toga itu sehari sebelum peristiwa begitu uh, ya sehari sebelum peristiwa dan ternyata ketika dia sudah cuci dia simpan di lemari menurut dia semua barang di rumahnya itu hancur dan nah lemari tempat toga itu itu tidak roboh dan ada juga baju uh, jas uh, saya jas sekolah dan dia beritahukan bahwa uh, toga putih itu masih ada dan kolam dan kalau bagi kami toga putih itu jubah putih itu itu jubah yang di pakai untuk memimpin uh, ibadah-ibadah pengucapan syukur dan ibadah sakramen hmm. yang arti dari uh, warna putih dalam uh, simbol uh, pakaian liturgis gereja kami itu artinya sukacita syukur hmm. gitu. dan <tuh> uh, baru kemarin uh, di mobil dinas saya yang sudah hancur itu terbawa dengan lumpur itu di Jonoge kami sempat ke sana saya masih menemukan dasi saya itu untuk pelayanan jadi ya, berarti dalam makna saya Tuhan masih mau memakai saya untuk melanjutkan pelayanan lagi masih disediakan tahu nah, jadi ada teman-teman pendeta yang dari Gemim yang mau membantu lagi untuk pengadaan toga itu oke okay. nah, saya berharap supaya kita semua dapat memaknai peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah dan sampai dengan saat ini kami gereja Protesan Indonesia Benggala data yang kami terima berhasil tim uh, yang pencarian bukti-bukti dan apa data-data itu sudah 91 gereja yang retak dari 174 gereja di Sinode kami 91 gereja yang retak dan 58 yang sudah rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi dan itu butuh perbaikan sampai saat ini data kami yang, yang kami peroleh sudah 48 anggota jemaat kami yang meninggal pada waktu gempa dan ada 8 yang hilang ada ratusan yang luka-luka <tuh> yang sudah dalam perawatan dan ada ratusan rumah yang jemaat yang hancur dan jemaat-jemaat itu masih ada di tenda-tenda pengungsian sehingga yang kami lakukan adalah bagaimana melakukan penanganan kepada mereka dalam upaya untuk bersinergi dengan gereja-gereja lain dengan uh, mitra-mitra lain baik di dalam maupun luar negeri itu adalah untuk memberikan penanganan uh, yang sifatnya urgensial itu memberikan bantuan logistik makanan minuman dan kemudian tenda, selimut dan sebagainya tetapi juga uh, kami berupaya untuk memberikan penanganan uh, counseling dari trauma healing kepada mereka bahwa keadaan ini memang dalam jangka waktu bulan uh, bulan November, Desember, Januari, Januari ini mereka jemaat-jemaat itu warga gereja kita <coughs> dan warga masyarakat baru akan benar-benar merasa bahwa ini situasi yang real bahwa saya sudah tidak punya rumah, gereja, gitu, bangunan gereja dan kemudian <coughs> lahan-lahan tubuh mereka memang banyak warga kita yang kehilangan pekerjaan dan ini akan sangat mempengaruhi kondisi dari uh, kehidupan berjemaat dalam persekutuan dan kehidupan keluarga jadi kami memang harus memperhatikan lagi uh, kebutuhan-kebutuhan ini baik uh, warga jemaat maupun pendeta-pendeta yang pasti mereka tidak akan terbayar gaji mereka oleh karena persembahan-persembahan uh, partisipasi itu tidak akan ada lagi dari jemaat dan pendampingan-pendampingan itu dilakukan memang kami kehilangan banyak rumah dan gedung gereja tetapi kami masih ada umat yang akan dilayani dan itu gereja-gereja yang hidup nah dan bagi kami ketika mereka diberi penguatan uh, 
kalau mereka sudah mengalami satu kebangkitan spiritual dari keadaan ini maka dengan sendirinya upaya-upaya pembangunan itu secara uh, pembangunan gereja dan pembangunan rumah itu akan bisa berjalan step by step mm -hmm. nah, <tuh> tentu ini uh, membutuhkan perhatian dari kami semua saya mengatakan di, sudah di banyak tempat ini dalam perkunjungan dan dalam ibadah kita bisa bangkit dari keterpurukan ini masyarakat Sulawesi Tengah dan termasuk khususnya warga GPD kalau kita memiliki iman percaya kepada Tuhan iman kita tidak ikut retak dengan retaknya bangunan-bangunan rumah kita dan gedung-gedung gereja kita tetapi iman kita kuat tetap percaya kepada Tuhan yang kedua jika kita memiliki pengharapan yang kuat begitu jadi kita memiliki pengharapan yang kuat yang pasti bahwa Tuhan akan menolong yang ketiga kita tetap memiliki persekutuan kasih begitu jangan dengan retaknya bangunan rumah-rumah kita hancur hancur berkepingnya gereja kita maka ikut pula hancur itu persekutuan kasih dalam keluarga dalam jemaat gitu. dan kita bekerja sama jadi kalau ada iman percaya yang teguh kepada Tuhan ada pengharapan yang pasti akan pertolongan Tuhan ada terus menerus memupuk persekutuan kasih dalam kebersamaan itu dan mau bekerja sama pasti kita bisa bangkit dari keterpurukan ini begitu jadi upaya-upaya yang kami lakukan